do na herny kutele. Kum vám promis? A parku no video, de 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 na kum a vin mai rapid. Vara nu prea am timp. Și cum am promis, vă arăt cei mai micuți pe care îi fac eu. Aici am un ursuleț și cățeluș, am și iepura și nu mai știu ce am făcut așa mic. Totul fac pe același corp, doar fața le-o fac altfel. Și am să vă arăt cum. Acum am să încep un, o să încerc un bebeluș. Deci, cum am spus, corpul este la toți la fel, doar poate un pic piciorușele le faceți mai lungi, mai scurte, asta vedem noi, și apoi la față diferă tot ce fac eu. Acesta e un jegos, le-am de vreo 5 ani și l-am avut la cheia de la mașină. Acum mi s-a rupt și pentru că el mi s-a rupt, am hotărât să nu le mai fac lănțicul din lână. Acum am cumpăr, ăsta e un pic cam lung, e un defect probabil, <laughs> îmi cumpăr aceste lănțicuri și le pun astfel. Deci majoritatea le am cam așa de lungi. Și le, le pun așa ceva, un lănțic și acesta se poate rupe normal, dar cred că ține totuși mai mult decât lănica. Și acum vom începe vorba lungă sărăcia omului, nu? <laughs> și vă arăt cum fac aceștia mini, mini minis, că mai am și alți mini, dar aceștia sunt chiar mini mini. Acum o să fac, deci cum v-am promis, un bebeluș, dar vă arăt și cum fac iepurașii, ursulețe, cățelușii. Uh, deci corpul, mânuțele, piciorușele sunt calm la fel, diferă doar lungimea. Corpul oricum este la fel și începem cu corpul, ca de obicei, la majoritatea popușilor mele încep de la cap și până la coadă. <laughs> și tot așa, ca la majoritatea jucăriilor mele, Încep cu cercul magic de șase ochiuri. Cine nu, se ști, nu știe să-l facă, se uită la mine în infobox jos. Uh, am un link spre cercul magic unde îl explic foarte încet. Acum eu lucrez cu un fir foarte subțire, cu melană lucrez astăzi. Toți i-am cu melană făcuți. Se poate lucra și cu un fir mai gros și normal ei ies mai mari un pic. Apoi, al doilea rând, înmulțesc în fiecare ochi și am 12 ochiuri, dar înainte să înmulțesc o să-mi pun un semn și voi vă puteți pune un semn, o agrafă de birou sau un act de siguranță sau agrafă de păr ce aveți sau un fier de lănică. Deci, acum, al doilea rând, înmulțesc în fiecare ochi, deci iau în fiecare ochi de două ori, și la sfârșitul rândului o să am 12 ochiuri. Deci luați de două ori în fiecare ochi. Eu am ajuns la ultimul ochi și pe acesta îl înmulțesc. Deci iau de două ori în același loc. Și acum, rândul 3 este tot atât de simplu, îmi pun semnul. Și acum faceți un ochi simplu și un ochi se înmulțește, un ochi simplu, unul înmulțit și la sfârșitul rândului o să aveți 18 ochiuri. Acum, firul acesta cu care am început, care mi-a rămas de la cercul magic, o să-l croșetez în... Mickey Mouse-ul meu și asta fac astfel, deci primul ochi îl iau simplu așa, îmi pun firul aici și îl cloșetez înăuntru și așa continui îl pun aici 
Al doilea iau de două din același loc, se mulțește. Și așa continuați tot rândul, cu un ochi simplu și un ochi înmulțit. Și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Și am ajuns iarăși la ultimul ochi pe care îl înmulțesc. Și următorul rând este tot atât de simplu. Fac două simple, unul îl înmulțesc, două simple, unul îl înmulțesc. Și la sfârșitul rândului o să aveți 24 de ochiuri. Deci, unul simplu al doilea simplu și aici iau de două ori în același loc. Unu și în același loc a doua oară și așa continuați tot rândul cu două simple, două, unul înmulțit. Și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Eu iarăși am ajuns la ultimul rând pe care îl înmulțește, uh, ultimul ochi vreau să spun, și se înmulțește și ar trebui să aveți 24 de ochiuri dacă ați croșetat bine și aceasta puteți număra astfel, aici sper să se vadă alb pe alb, ca lumea, astăzi avem foarte multă lumină, deci nu puteți număra ochiurile de jur în prejur, 1, 2, 3, tralala. și trebuie să aveți 24 de ochiuri. Nu văd că vine umbra și ne mutăm mai încoace. După soare, asta e bine că pot să mut masa, e pe <laughs> roți. Și următorul, următoarele două rânduri sunt și mai simple, facem două rânduri simple, deci nu se înmulțește, nu se scade. Mergeți cu două rânduri simple și ne întâlnim la capătul rândului. De cele două rânduri, când ați terminat de croșetat, cele două rânduri simple. Eu am terminat cele două rânduri simple, am luat așa la mine, aproape ca un degetar. Acum deja începem să scădem, să scadem, să scădem, cum se zicea? Corect. Deci foarte simplu. Acum fac două simple și un ochi scad, două simple și unul scăzut. Așa fac tot rândul și vă arăt. Deci, unul, al doilea simplu. Și următoarele două le scad, fac astfel, am trecut prin primul, prin al doilea și acum tot, trec prin toate trei. Și așa continuați tot rândul cu două simple, unul scăzut. Și ar trebui să aveți 18 ochiuri la sfârșitul rândului. Eu am ajuns la ultimile două pe care trebuie să le scad. Îmi pun iarăși semnul. Următorul rând este la fel de simplu. Acum facem unul simplu, unul scăzut. Unul simplu, unul scăzut. Asta fac astfel, deci unul simplu. Și următoarele le scad, deci trec prin primul, prin al doilea. Și apoi trec prin toate trei. Și așa continuați tot rândul, unul simplu, unul scăzut și ar trebui să aveți 12 rânduri la sfârșitul rândului. Eu iarăși am ajuns la ultimele două pe care le scad. 
și îmi pun semnul următorul rând este la fel de simplu acum iarăși fac două simple unul scăzut două simple unul scăzut și o să aveți 9 ochiuri la sfârșitul rândului deci 1 2 simple și unul scad deci 1 prin al doilea și am scăzut și așa continuați tot rândul cu două simple, unul scăzut. Iarăși am ajuns la ultimile. Și le scad. Și am nouă ochiuri. Acum am să și umplu căpușorul, că după aia o să am prea mică găurica. Și nu mai pot umpla. Eu, umple. Eu le umplu cu melană. Iară, fiecare le umple cu ce vrea. Și acum trebuie să mă ajut cu croșeta sau cu un pix. Puteți îndesa melana. Și mai am nevoie. Eu v-am mai spus, le umplu foarte bine ca să poată fi spălate și în mașina de spălat și nu se deformează, eu am spălat în mașina de spălat, dar între rufe, fără să culeți, am vrut să văd ce se întâmplă <laughs> și nu mi s-a stricat, acum depinde cum stoarceți, cât stoarceți, depinde și de mașină cât de agresivă e sau nu, <laughs> dar în săculeț și între alte rufe nu ar avea voie să... Aha. Am pus semnul greșit. Deci, unul simplu, al doilea simplu, unul scăzut și așa continuați. Și acum ar trebui să aveți șapte ochiuri. Acum începem corpul la mini al nostru. Ele pot, folos pot fi folosite și ca mărțișor atât de mici sunt iar avem o umbră iar trebuie să mă mut aha vin doar cu camera mai încoace ops așa pot folos, fi folosite și cam mărțișoare sau broșă acești minionți și imediat începem corpul dar văd că rămân așa, acum începem corpul am schimbat și acumulatorul <laughs> și asta o facem astfel, deci mergem în continuare după ce l-am umplut dacă vreți Vă uitați dacă mai vreți să puneți un pic să umpleți aici cu melanul, eu mai vreau un pic. Acum am observat că m-am luat cu vorba, dar nu e prea târziu. Așa. Și următorul rând, iarăși este foarte simplu. Înmulțesc fiecare ochi și o să am 14 rânduri la sfârșitul rândului. Deci au în fiecare ochi de două ori. Deci, unul și 
următoare. Tot în același loc, să aveți grijă să nu vă agățați în melană. Și așa continuați tot rândul, înmulțiți în fiecare ochi. Eu am terminat și acest rând, am înmulțit în fiecare ochi, următorul rând e la fel de simplu, uh, facem un ochi simplu, deci un ochi simplu și următorul îl înmulțim, iau de două din același loc și la sfârșitul ochi, rândului o să aveți 21 de ochi, deci unul simplu și unul înmulțit. Iarăși am ajuns la ultimul ochi pe care îl lămulțesc. Cred că am 21 de ochiuri, am să scriu sus când am să prelucrez video și am să calculez și vă spun dacă e bine sau am greșit ceva. <laughs> o să vedeți sus exact dacă deci nu mai are rost să vorbesc. Următorul sim, uh, rând este tot atât de simplu, facem un rând simplu, nu se înmulțește, deci mergeți cu un ochi simplu și ne întâlnim la sfârșitul rândului. Deci eu am terminat și rândul simplu și am 21 de ochiuri. Acum iar și încep să scad și fac astfel două ochiuri simple și unul scăzut, două simple și unul scăzut și o să aveți 15 ochiuri la sfârșitul rândului. Deci unul simplu, al doilea simplu și acum scad, trec prin primul ochi, trec prin al doilea ochi și cu firul trec prin toate trei. Și așa continuați tot rândul. Două simple, unul scăzut. Și acum am ajuns la ultimul ochi. Aici îl iau simplu deoarece am fără soț, penultimul l-am scăzut, următorul rând sau următoarele rânduri sunt toate la fel, eu de aici nici nu o să mai împun semn, fac foarte simplu, până mai îmi rămâne o gaurică foarte mică, fac un ochi simplu, deci un ochi simplu, și unul scad și așa continui până mai rămân cu 4-5 ochiuri. Deci un ochi simplu și unul scăzut de jur împrejur și la un moment dat am să îl umplu. Eu acum am să îl umplu și apoi coroșetez în continuare unul simplu, unul scăzut, dar a, a, nu chiar la sfârșit să-l umpleți, că o să fie gaurica prea mică și vă chinuiți, mai bine din când în când îl mai umpleți. Tot așa foarte bine și corpul. Corpul este mai mic decât căpușorul, să fie mai haioș de data asta. Deci așa. Și acum continui cu unul simplu, unul scăzut, până mai rămân cu 4-5 ochi. Eu așa am să îi las căurica atât de mică. Dar vreau să îi mai... Introduc niște melană, o să fie mai greu, m-am și chinuit cu melana, probabil și voi, la croșetat se tot agață de croșeta asta mică și subțire, dar așa e cu ăștia mici, 
mă chine mai mult decât cu cei mari. Îi fac cam în același timp și pe cei mari. Sau unii fac mai repede pe cei mari decât cei mici, aceștia mici. Sunt foarte... Trebuie să ai răbdare cu ei, să se agață, nu vezi seara. Deci așa am să-l las. Și acum închid astfel. încă o dată și îmi las un pic firul mai lung să-l pot coase aici în jos asta o fac astfel deci îl și coasem și avem corpul gata dacă nu-i măresc, să îmi bag în arc. Asta fac astfel. Acum intru cu acul în fiecare ochi care mi-a rămas. Trec prin ambele limbuțe. și le strâng. Și atunci arată aici frumos. Și apoi închid. Și eu îmi ascund firul așa prin el. Dacă v-a rămas o gaurică mică de la scăzut, mai treceți pe acolo cu firul să nu se vadă melana. Și mai treceți cu firul așa prin el și se mai și stabilizează melana. La ăștia mici nu e așa ne mare nevoie, sunt prea mici ca să refugă melana de colo-colo. La cei mari este mai indicat. Deci la mine arată așa, umbra asta ne umbră mărește. <laughs> asta este corpul și acum începem piciorușul. Deci, cum v-am spus, și piciorușurile, piciorușele le fac la toți Mickey Mouse și ăștia mici la fel. Singur Acum începem mânuțele sau lăbuțele, mânuțele, sunt și ele foarte migăloase, le încep tot cu cercul magic de șase ochi, oricine nu știe să-l facă, să uite la mine în infobox. Următorul rând este simplu, facem unul simplu și unul înmulțit și trebuie să aveți 9 ochiuri, să nu uitați să vă puneți semnul, deci nu ca la celelalte, toate înmulțite, doar unul simplu, unul înmulțit și aveți 9 ochiuri. Deci unul simplu și următorul iau de două ori în același loc. Unu și a doua oară. Și așa continuați. Eu am terminat, deci avem 9 ochi, următorul rând e foarte simplu, facem un, ochi, un rând simplu, deci nu se mai mulțește, un rând de 9 ochi simplu. Eu am terminat rândul de 9 ochi. <laughs> Aici e foarte minigălos, aveți grijă, de obicei vrea să se întoarcă pe dos, 
să se întoarcă pe partea care trebuie. Uh, acum, iarăși, Deci am terminat și cele trei rânduri simple, am umplut, cum v-am spus, numai aici, un pic. Și acum fac astfel, iau și din față și din spate. Sper să se vadă. Și fac, deci, doar un rând de jumătăți, deci nici <laughs> două ochiuri puteți lua, sau un maxim 3. Și astfel închid. Și avem și mânuțele gata. Deci așa le-am închis ca să le pot coase mai bine. Așa. Și piciorușele le încep cu cercul magic de șase ochiuri, deci cine nu știe să-l facă, se uită în infobox jos, aici sub video, acolo am un link spre cercul magic unde le explic foarte încet și următorul rând este foarte simplu, o mulțiți în fiecare ochi și o să aveți la sfârșitul rândului 12 ochiuri, deci luăm de două ori în fiecare ochi. A, asta îl las, îl fac rândul viitor. Eu am terminat rândul. Acum am 18 ochiuri. Am uitat să pun semnul. Sper că voi vi l-ați pus. Sau sper că aveți 12 rânduri. Ați numărat. Acum am pun semnul. Puneți-l și voi. Sau lucrați cum vreți. Deci trebuie să aveți 18 rânduri. Următorul rând este foarte simplu. Facem un, ochi, un rând simplu. Deci nu se mulțește și acum am iau firul ăsta cu care am început și îl croșetez aici, în interior. Deci, un rând simplu de 12 ochiuri. Eu am terminat acest rând, deci picioarele și mânuțele sunt foarte micăloase, trebuie să aveți răbdare, mai ales dacă lucrați cu lânica așa subțire ca în mine, cu melană. Acum fac iarăși, foarte simplu, scad deja, fac trei ochiuri, primele trei le scad și următoarele merg simplu. Deci, trei ochiuri scăzute, 1 al doilea și al treilea și următoarele mergeți simple și ar trebui să aveți 9 ochi. ajuns la capăt îmi pun iarăși semnul acum iarăși e foarte simplu scad numai un ochi, deci primul ochi îl scad și următoarele le fac simplu și avem 8 ochiuri asta fac astfel sper să mai vedeți deci primul am scăzut și următoarele le iau simplu și mai avem 8 ochiuri. Eu acum am terminat și acest rând. Acum facem, îmi umplu aici, asta o să fie lăbuța, foarte mică. Trebuie doar un game mic. 
Ecco, è bella la mano. A me la fitta diceva mai lift un plus. Da non ho mai già già detto però c'è da... Da, am reușit. Deci îl umplu și dau totuși cât pot forma asta de lăbuță. Și acum depinde ce faceți. Uh, ursuleț, cățăluș sau iepuraș. Asta o să fie un iepuraș. Îl terminăm împreună, urechiușa. Uh, la, ursule, la acest cățăluș i-am făcut trei și culoare și de aici am schimbat și am mers cu trei rânduri simple de ochi, ochiuri opt ochiuri aici am făcut la fel trei ochiuri trei rânduri simple de opt ochiuri și aici am mers doar cu două ochiuri cu două rânduri de opt ochiuri și îmi place cel mai mult și așa am să fac și bebelușul, eu fac piciorușul mai scurt, arată mai haioși. O să fac acum doar două rânduri, voi faceți două sau trei cât vreți de lungi piciorușele. Și ne întâlnim când le-ați terminat. Deci am terminat cele două rânduri, vreau să am piciorușe scurte, mi-am terminat cele două rânduri simple și în chei astfel, deci așa și îmi las firul mai lung ca să pot coase piciorușul uh, voi dacă vreți să fie ca la cățelușul ăsta să se miște picioarele uh, faceți un rând acum de jumătăți nu închideți deci, cum am mai făcut și la multe jucării de la mine, și la mânuțe o să facem așa. Închid, striviți aici piciorușul și mai faceți un rând simplu cu ambele. Deci, luați și din față și din spate, așa. Și faceți două, trei ochiuri și așa închideți piciorușul. Dar nu uitați să îl umpleți un pic, nu prea mult dacă îl faceți așa să se miște. Și acum îl umplu și voi mai trebuie să faceți un picioruș și eu le am pe ambele. Gata. Și cât se poate dați forma asta de lăbuță, dacă vreți, nu e musai. Mie îmi place să se vadă așa aici forma asta, așa ca un L. Ups. Deci am făcut acum piciorușul scurt și, la, și pe al doilea arată la mine așa ambele o să le umplu mai mult trebuie să mai umplu și pe asta un pic Da, și asta să aveți grijă, să fie umplut la fel. Acum, deoarece eu am început să-mi fac și un iepuraș, o să vă arăt cum fac urechile la iepuraș. Prima o am gata. Aici am făcut cu culoare înăuntru. Și am să eu cos un pic, așa, o să coasem împreună și să se vadă un pic mai drăguț. Deci, acum facem ureche pentru iepuraș. Începem tot cu cercul magic de șase ochiuri. Dacă vreți să faceți un iepuraș. Dacă nu, mergeți mai departe, vă arăt și la bebeluș ce mai fac și, și la cățeluș sau la ursuleț. Deci urechea la iepuraș, încep cu cercul magic de 6 ochiuri, al doilea rând îl fac foarte simplu, un ochi simplu și unul croșet, un, un mulțit, deci un ochi simplu 
și în al doilea ochi iau de două ori și așa continuați tot rândul cu un ochi simplu, unul înmulțit și o să aveți 9 ochiuri. Acum faceți 3 rânduri simple de 9 ochiuri, deci nu se scade și nu se înmulțește, faceți 3, ochiuri simple, 3 rânduri simple. Tot atât de mic e los. Eu acum am să croșetez și firul cu care am început înăuntru și ne întâlnim când ați terminat cele 3 rânduri simple. Eu îmi fac semn când, ca să nu greșesc sau să nu trebuiască în continuu să număr, îmi tot fac așa semne când încep un rând. Eu am terminat cele trei rânduri simple, acum iarăși am să mulțesc. Deci fac două ochiuri simple și unul înmulțit și o să am 12 ochiuri. Deci, unul simplu, al doilea simplu și în al tre treilea ochi iau de două ori și așa continuați tot rândul. Eu am terminat și acest rând, înmulțesc în ultimul ochi și aveți 12 ochiuri acum. Și următoarele rânduri sunt foarte simple, faceți iarăși 3 rânduri simple de 12 ochiuri. Deci nu se scade, nu se mulțește, faceți 3, ochi, 3 rânduri simple. Și ne întâlnim când ați terminat cele 3 rânduri simple. Eu am terminat și aceste 3 rânduri, așa arată la mine. Și acum închid foarte simplu. Dacă vreți să le faceți mai lungi, le puteți face și mai lungi, mai mari. Dar zic că mie mi ajunge. Las un pic firul mai lung să le cos. Și am să le cos așa. Și aici, în mijloc, am să-i desenez și ăsta cu carioca. Asemănător ca un fau arată mai interesant. Și asta trebuie să țină la spălat. Și arată și arată urechiușele mele. Urechiușa pentru copilaj, că eu am v-am spus la început că eu vreau să fac un copilaj și aceasta este extrem de simplă. Faceți cercul magic de șase ochiuri și nu-l închideți, rămâne un semicerc și faceți aici la sfârșit un ochi. Am acum altă croșetă, nu știu ce am făcut cu cealaltă. Și mă închide. Și îl închidem. Și aceasta va fi urechiușa pentru copilaj. Deci doar cercul uh, magic de șase ochiuri, dar lăsați neînchis, rămâne semicerc. Așa. La iepuraș v-am arătat. Uh, urechiușa pentru urs și aceasta este foarte simplă eu acum le am pe amândouă și am să vă spun și am să vă scriu apoi cum le fac uh, fac foarte simplu se începe cu cercul magic de șase ochiuri apoi se înmulțește în fiecare ochi 12 ochiuri și al treilea rând 
este un rând simplu de 12 ochiuri și faceți două urechiușe. Și acestea sunt urechiușele ursulețului. Aici nu i-am făcut botic, le-am pusut. Codița ursulețului este tot cercul magic de 6 ochiuri. Cercul l-am închis aici și l-am cusut, sper să se vadă, deci nu mai cercul magic de șase ochiuri, codița. A... La cățeluș, dacă vreți să-i faceți urechi ca la cățeli de lup sau așa, faceți ca la iepuraș, Până la rândul 5, deci dacă vreți să stea urechile ca la lup, faceți până la cer, uh, uh, rândul 5, ca la epuraș, am să vă scriu. Dacă vreți să fie cu urechi plăștite, faceți tot ca la epuraș, toată urechea și apoi aici o închideți cum fac eu la mânuțe, deci luați și din față și din spate și închideți așa ca să o puteți coase invers. O puteți face și mai lungă, cât vreți voi. Deci avem cățelușul, iepurașul, ursulețul și copilașul. Dacă mai aveți întrebări, să mi le puneți, puteți scrie sub video sau uh, îmi trimiteți un mail pe Facebook unde doriți voi. Și acum uh, eu cos ca cele mari, cu mare grijă. Aici la iepuraș am cusut deja jumate. Eu tot mereu ca să le cos bine, să nu fie prea strâmbe sau să nu le cos strâmbe, tot mereu le prind cu bolnic. Și mă uit dacă îmi plac și mă apuc de cusut. Asta puteți face și singure, nu trebuie să pierdeți timpul cu mine. Acum așa arată piciorușele la mine. Sper să vă iasă și voi, este foarte migălos, cum v-am spus, acesta mic, dar este foarte dulci, se pot purta ca proșă, mărțișor, preloc <laughs> sau se poate agăța la geantă sau la mașină, la o clindă. <laughs> Așa, acum mânuțele, cum v-am mai tot spus eu în filmulețele mele, le pun, <coughs> mă scuzați. Le pun uh, paralel cu piciorul, să fie aici pe aceeași linie și iar îl fixez cu bol, aici mi ajunge un bol și îl cos aici lângă gâtuleț. Și acum am și mânuța, așa arată acum la mine și aceasta am cosut-o foarte bine ca să nu se rupă, mai ales la ăștia mici, sunt mai periculoși decât cei mari, sunt mai sensibili, nu mai periculoși. Acum ai cos urechea iepurașului, depinde ce ați făcut voi, eu înainte să o cos de copușor, o formez deja
Și asta o fac astfel. Aici unde mi-am colorat, apăs cu acul și într-o parte am firul cu care am terminat și intru cu el în partea cealaltă și le prind împreună. Și abia acum îl cos aici lângă cercul magic, cum ați început căpușorul, în următorul rând. Și, și aici trebuie să mi-l prind, că mie îmi alunecă. Deci așa am să-i cos urechiușa. Una o am deja cu suta. Și a doua. Deci, acum arată așa la mine urechiușele și vreau să-i fac una bleagă și n-am tăiat firul. Aici am făcut un nod. Acum trec prin ureche am până aici unde am terminat cu coloratul. Ies aici. Aici îi fac iarăși un noduleț. Unde vreau să nu se vadă. Iau vârful urechiușei. și îl întoi așa. Și are un pic pleagă. Puteți să faceți și mai mult pleagă. Trebuie să intrați mai jos. Și așa o vreau eu. Și aici fac iarăși un noduleț. Dacă vreți pleagă. <laughs> Arată mai haios. Iarăși este atât de mic în las. Și după ce am făcut nodul, trec iarăși prin urechiușă și îmi tai fiul. Deci așa arată până acum. Eu am uitat firul negru. Nu l-am aici și l aduc. <laughs> acum am secat uh, cos fața. Se poate și desena cu carioci, cu marker, care nu mai iese la spălat. Eu acum am să iau cos, să vedem cam cum. Deci tot așa îmi pun niște bolduri. Aici o să-i pun ochișoare. Cu ăștia mai arată foarte ciudat. Și apoi intru cu firul negru. Eu mi-am făcut un nod. Intru pe aici pe unde am scăzut. Sunt găurelele un pic mai mari. Și ies unde mi-am pus boldul. Și atunci am ping nodul în el acum mi se vede un pic că este atât de mic se vede un pic negru asta și să nu se vadă așa mult stai mai scurt acum 
mai bine. Și ochiul îl fac astfel ca la ceilalți Mickey Mouse, dau de trei ori după arc. Așa. Și apoi intru în același ochi pe unde am ieșit și plec la al doilea ochi. Și acum îmi trag firul prin astea. Trei câteodată merge mai greu. Depinde de firul care îl folosiți. Unele merg mai greu, unele mai ușor. Și așa mi arată ochiul. Primul. Al doilea la fel. Dau de trei ori după ochi. După ac. Și într-un același ochi. Și acum aici pe la mijloc, pentru că nu mai pun bolurile, sunt prea mari pentru piticul ăsta. Mă derutează un pic și o să-mi fac așa un triunghi foarte mic de trei ochi ori. Dacă îmi place și așa, fără să-i mai fac două tic. Hmm, să vedem. Pot să-l tai, să-l fac din nou. Deci am aici un treun foarte mic. Și e fac deja și gurița, acum ies mai departe un pic de unde am făcut triunghiul. Acesta. Deci tot cu un ochi mai departe. Pe partea cealaltă la fel și aici cobor un pic mai jos. Și ies cu acum un pic mai jos ca să îl pot să fac să îl fac să zâmbească am pe o parte un pic mai lung nu-mi place <laughs> cred că o să-i las o liniuță o să arate mult mai bine să... da Aici la față trebuie să vă jucați un pic, că depinde cum l-ați croșetat, ce formă are, tot mereu mă uit ce îmi place și cum îmi place. Acum ies aici deasupra ochiului să-i fac sprâncenele. Deci să vedem prima oară dacă mi-a plăcut gurița, cu copticul așa, da. Deci aici așa îl las la guriță. Și fac niște sprâncene. Am ieșit aici lângă ochi și trec un două ochiuri. Și în partea cealaltă la fel. Și le fac trepte. Iarăși unul două. Și aici eu intru iar în sprânceana cealaltă, în prima, ca să-i pot face noduleț. Eu de obicei aici la sprâncene închid, fac așa un ochi și intru iarăși în cealaltă. Și și aici îi fac un ochi. Și mi le ascund așa. 
seggia per far spaventare și cam așa arată iepurașul meu acum am uitat de cordiță acesta este cam dulce mi îmi place de el vreau să mai fac o inimioară se poate coase sau se poate desena eu încerc să-i desenez Hmm. Aproape ca o inimioară. Am să-i pun o fundiță sau ceva la gât. Și cordița. Deci puteți să-i faceți tot așa ca la ursuleț. Din cercul magic de șase ochiuri. Și eu încerc să-i fac una mai haioasă. Pe un deget. <laughs> Dacă am de 25 de ori după deget. Acum încerc să scot firul care îl am pe aici. De a rămâne agățat în corset. <laughs> Așa. Și acum am el scot de pe deget. Și am firul aici și le not. Să văd cum iese. Poate iese prea groasă, prea mare. Dacă e prea mare, fac și eu doar cercul magic. Dacă îi se potrivește, îi pun codița aceasta. Poate trebuie să pun mai mult. O să eu pun așa. Nu e chiar așa special. Dar să văd cum arată. Și codița eu prind aici între piciorușe, un pic mai sus de piciorușe. Intră cu corseta. Deci acum i-am terminat pe toți de croșetat. <laughs> de croșetat, nu? De cusut. Vreau să spun și astfel le-am arată la mine. Le-am mai pus și câte o fundiță sau le-am cusut câte ceva. La ochișor le-am pus un pic de culoare albă, câte un punct cu o scubitoare să arate mai vii și cu care o neagră le-am făcut un buric sau aici le-am cusut. Deci, și acum, cum v-am spus la început, acesta a fost jegosul meu, acum e spălat, deci nu i s-a stricat, se vede. Le-am spălat cu mâna, așa, prin presare. Și acum, deoarece mi s-a rupt lănțicul croșetat de la el, i-am... Uh, i-am prins un uh, lănțic din acesta de breloc și așa am să fac de acum 
la toate, cred. <laughs> Am fine. Deci, vă mulțumesc mult de vizionare. Sper că v-a plăcut și că ați înțeles și mă bucur foarte, foarte mult dacă distribuiți filmulețele mele și pe platformele voastre și dacă ne dați un like <laughs> și vă aștept cu, cu întrebări dacă aveți întrebări sau dorințe ce să fac în continuare pentru voi, ce video dar următorul video îl pregătesc deja sunt tot niște ursuleți <laughs> dar mai mari și vedeți acum Papa, pa, spor la treabă și pe curând. Mersi mult.